നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അമ്മമാരെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിൻ്റെ അമ്മമാരെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് മുലപ്പാൽ കുറയുക മുലപ്പാലില്ലാത്തൊരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിൽക്ക് കുറഞ്ഞു പോകുന്നൊരവസ്ഥ ഒരുപാട് അമ്മമാരെ ബോധർ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഈ ഒരു മിൽക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കുറഞ്ഞു പോകുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനെക്കാട്ടിലും അതിന് മുന്നേ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ഫുഡ് സപ്ലി ഫുഡാണ് ശരിക്കും ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ന്യൂട്രിയൻസ് വിറ്റാമിൻസും മിനറൽസും മാത്രമല്ല ശരിക്കും ഇത് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പാക്കേജ് ഓഫ് ലോഡ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കുട്ടിക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് കുട്ടിക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കാണ് ശരിക്കും ഒരു ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുട്ടി ജനിച്ച് ഒരു ആറ് വയ ആറ് മാസം വരെ ശരിക്കും എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ വേറെ ഫുഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാതെ കുട്ടിക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് മാത്രം കൊടുക്കണം ശരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുട്ടിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഈ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് വിറ്റാമിൻസും മിനറൽസും ഡിസീസ് പ്രിവെൻറ്റിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ അടങ്ങിയതാണ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കമ്പാരിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ബ്രസ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്തൊരു കുട്ടിക്ക് മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ കോളിലൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമല്ല അതിന് ശേഷമായാലും ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് വേറെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബോൺ ഫോമേഷന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുട്ടികളുടെ എല്ലിനൊക്കെ നല്ല ബലം കിട്ടാനൊക്കെ ഈ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ അമ്മയും കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ ബോണ്ട് ആ ഇമോഷണൽ ബോണ്ടിനായാൽ പോലും ഈ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഈ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല അമ്മയ്ക്കും ഒരുപാട് റെലവൻസ് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് അമ്മയുടെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും അമ്മയ്ക്ക് നമുക്ക് അമ്മയ്ക്കൊരു ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഡയബറ്റിസ് ഒക്കെ വരാനായിട്ട് ഉള്ള ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് നല്ലപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ സെർട്ടൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാൻസർ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ഓക്സിറ്റോസൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രസവ ശേഷം നമ്മുടെ യൂട്രസ് തിരിച്ച് ചുരുങ്ങി പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഈ ഓക്സിറ്റോസൻ സഹായിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് എക്സ്ട്രാ കാലറീസ് ബേൺ ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും ഈ ബ്രസ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്കും കുട്ടിക്കും ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് കാര്യമാണ് ശരിക്കും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിന് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കുറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് താമസിക്കുന്നത് കുട്ടി ജനിച്ച് വൈകുന്നത് ഒരു കാരണമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഡഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുക ആവശ്യത്തിന് ഫീഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ റെയറായിട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ചില അസുഖങ്ങൾ കാരണം മാസ്റ്റൈറ്റിസ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കാരണം ഇതുപോലെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കുറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പ്രിമച്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ബേബിയാണ് ബേർത്ത് ആണ് കുട്ടി എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ മെറ്റേണൽ ഒബീസിറ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ശരിക്കും എന്താണ് ബ്രസ്റ്റ്
ഉലുവ ഉലുവ കഞ്ഞി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉലുവ ചേർത്തിട്ടുള്ള കഞ്ഞി പാൽ കഞ്ഞി ആയിട്ട് വെച്ച് കുടിക്കാം പാലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഹെൽത്ത് അനുസരിച്ചിരിക്കും കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന മിൽക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ അമ്മയുടെ ഡയറ്റിൽ ഇതുപോലെ എരിവ് പുളി അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സ് ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാം കാര്യം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് കുട്ടിക്ക് പാല് രൂപേണ ചെല്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡുകൾ കുറച്ചൊന്നും നിയന്ത്രിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് എസെ എന്താണ് ഒരു എസെൻഷ്യൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്തന്യ ശോധനം വരുന്ന തരത്തിലുള്ള സന്യ ജനന കഷായങ്ങളുടെ കഷായങ്ങൾ ഗണ കഷായങ്ങൾ വെച്ച് കഷായം വെച്ച് കുടിക്കുക പാൽ കഷായം വെച്ച് കുടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ദശമൂല ജീരകാരിഷ്ടം കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ബ്രസ് മിൽക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ചോയ്സ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ റെസ്പോ